you know, was hit earlier this year, but never seen before the effects of flooding in the internet. Consequently, my government had to allocate valuable and scarce resources that initially were committed to addressing other problems in the economy to provide some relief to our people, yet there is a lot to recover from. In the wider Caribbean, many of us almost daily have to address climate change occurrences through external borrowing just because of the lack of resources. The result increased indebtedness, and we cannot access concessional financing simply because of our ranking as middle-income countries, based on a ranking system that does not take into account our vulnerability to climate change. The UNFCCC does not have a mechanism in place to assist our countries to recover from the losses and damages suffered from the negative impacts of the climate change. The Caribbean nations have decided to press at the upcoming COP27 for loss and damage, which is the missing third pillar in the climate financing. Wat we hier aan het doen zijn is de eerste meeting eigenlijk um, tussen uh, de overheid, de private sector, de NGO's en de internationale community om bij elkaar te komen om te praten over klimaatverandering en de effecten daarvan. Vandaag wordt er ingezoomd op klimaatfinanciering omdat we merken dat er enorm veel financiering daarbuiten is en dat het uh, om verschillende redenen wij daar te weinig en ongestructureerd gebruik van maken. Wat we willen doen is de mensen mobiliseren om uh, ze kennis te laten maken met al die structuren die bestaan, al die mogelijkheden die bestaan, dat is één. Twee, klimaatfinanciering komt niet vanzelf. Wij zijn op dit moment bezig om een aantal beleidsdocumenten, waaronder wat men noemt de NDC, de Nationally Determined Contribution, dat is eigenlijk het klimaatplan van Suriname om die af te ronden uh, in een soort investmentplan. Nou, dit plan moet ervoor zorgen dat met name Suriname op de eerste plaats kan meedoen aan het verminderen van de uitstoot van uh, uh, broeikasgassen. En op de tweede plaats dat Suriname zegt, en dat is waarschijnlijk het allerbelangrijkste, dat we ons kunnen beschermen tegen de effecten van klimaatverandering waaronder uh, sea level rise. Nou, om dat te kunnen doen, zul je als land zware investeringen moeten doen. Zeker in ons geval, u, ziet mer u, u merkt zelf dat uh, we vaak last hebben van het water. Het binnenland heeft last gehad van, van overtollige regen en water. Uh, maar ook de kustvlakte heeft daar last van en zit eigenlijk in een gevarenzone. Om te voorkomen dat die effecten het leven voor ons onmogelijk maken, moeten we nu investeren in zware infrastructurele werken, in beschermende uh, uh, maatregelen die kunnen voorkomen dat onze habitat wordt aangetast door water en dat we dus niet meer op een normale manier zullen kunnen leven, in, uh, zeker aan de kustvlakte van Suriname. En is er is al enig zicht welke projecten of op welke gebieden projecten prioriteit genieten als het gaat om adaptatie en mitigatie in het kader van klimaatverandering? Ja, we, dat zei ik dus. We zijn nu bezig met een, een, en het moet een van de dagen gevalideerd worden, met een, een zwaar investeringsprogramma dat uh, beloopt tot, uh, ik dacht dat we nu al op de bijna 800 miljoen zitten. Uh, we verwachten dat het zal oplopen tot 1 miljard voor de komende 10 jaar. Jaren. De financiering hiervan zal moeten komen van de traditionele financieringsorganisaties uh, zoals de Green Climate Fund, het, uh, het Adaptation Fund International. Um, maar om die middelen te krijgen moet je goede projectvoorstellen hebben. Die hebben we dus nu bijna ready en daarna zal de uitvoering moeten plaatsvinden. Het probleem is dat wij beperkte capaciteit hebben. Dus als je zo'n ambitieus programma hebt, moeten we er ook voor zorgen 
dat we de capaciteit hebben om deze projecten ook succesvol te kunnen implementeren. Aan de ene kant. Aan de andere kant zullen we ook de capaciteit moeten opbouwen om toegang te krijgen tot deze middelen. Waarom? Omdat we kunnen zeggen dat er zoveel geld daar buiten ligt om klimaatprojecten uit te voeren. Maar klimaatprojecten zijn heel specifiek. We kunnen niet bijvoorbeeld zeggen van weet je wat, willen jullie zware dieselmachines kopen voor de EBS? Zo'n project is geen klimaatproject. De projecten waarover wij het hebben, zijn projecten die direct invloed hebben op de uitstoot, op de uitstoot van broeikasgassen in Suriname. Dus als we nu onze projecten, en het geldt voor any project dat we kunnen bedenken, als we projecten kunnen bedenken en voorbereiden die ertoe leiden dat de uitstoot afneemt of dat uitstoot wordt voorkomen, dan kan het beschouwd worden als een klimaatproject. En dan ben je dus um, eligible, zo zegt men, om te kunnen meedoen aan, aan de, 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 de projecten die dus het Green Climate Fund met name financiert. U weet dat er um, activiteiten gaande zijn, projecten die ook via ons ministerie worden gefinancierd in verband in het kader van met, uh, de bescherming van onze kustlijn met mangroven. Um, daar gebeurt er heel wat. Wij hebben ook in ons plan uh, een, een veel uitgebreidere activiteit met betrekking tot mangroven en de, de bescherming van de kustvlakte, kustlijn. Um, we willen verder gaan dan slechts planten van mangroven. We willen ook een, een, een goed mangroveninstituut in Suriname, zodat Suriname een champion wordt op het gebied van mangroven. En dat die rijke kennis die met name professor Naipal nu heeft, dat die bestendigd wordt in een goed stevig instituut, zodat die duurzaam kan opereren en dat we dus um, duurzaam ook onze mangrovenbossen kunnen beschermen. Het Nationaal uh, Akkoord voor Klimaatverandering uh, is een akkoord dat wij willen gaan sluiten met alle actoren, de NGO's, de overheid, de particuliere sector en de donoren. Wat is het Eigenlijk, wat willen we daarmee bereiken? We willen bereiken dat één, iedereen aan boord is. Kijk, we hebben weinig capaciteit en we moeten veel doen. En het is serieus, we moeten dit land beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. We zeggen all hands on deck. Maar niet alleen all hands on deck, je moet het ook gestructureerd doen. En we moeten ook gericht, doelgericht gaan werken. Nou, we willen iedereen erbij halen. We willen overeenkomen een plan dat we willen gaan uitvoeren. Dat is het investmentplan onder meer dat ik eerder noemde. Als we daarmee eens zijn, zullen we vragen aan iedereen, oké, okay, wat is jouw bijdrage in deze? De ene, met name de donoren, die kunnen zeggen, ik beloof om zoveel honderd miljoen bij te dragen. Maar de NGO's die kunnen ook bijdragen en zeggen van, weet je wat, ik ben bereid deze projecten uit te voeren en het management daarvan op te nemen. De financiële sector in Suriname die kan ook bijdragen door te zeggen dat ze investeren in een bepaald gebied. Nou, dat zullen we allemaal overeenkomen in het klimaatakkoord dat volgend jaar hopelijk zal worden getekend.